హలో స్టూడెంట్స్ ఐ వెల్కమ్ యు ఆల్ బ్యాక్ టు అచీవర్స్ అకాడమీ అచీవర్స్ ఛానల్లో త్రీ మీ అందరికీ కూడా స్వాగతం ఈరోజు ఒక ఇంపార్టెంట్ వీడియోతో మీ ముందుకు రావడం జరిగింది మీ యొక్క జనరల్ ఎస్ఏలో ఒక పాసిబుల్ టైటిల్ మనం తీసుకుందాము ఇన్ యోర్ జనరల్ ఎస్ఏ లెట్ అస్ టేక్ ఆన్ పాసిబుల్ టైటిల్ ఆ టైటిల్ ఏంటిదనంటే వన్ నేషన్ వన్ పోల్ వన్ నేషన్ వన్ పోల్ ఓకే ఈ టైటిల్ కనుక ఒకసారి ఒకవేళ మీకు మీ ఎగ్జామినేషన్లో ఇస్తే ఆ టైటిల్కి ఎస్ఏ అప్రోచ్ ఎలా ఉండాలి ఏ ఫ్యాక్ట్స్ మనం అక్యుములేట్ చేయగలగాలి ఏ డేటా మనం దాంట్లో పెట్టాలి విచ్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ విచ్ ఈస్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పి ఎవ్రీథింగ్ ఒక స్కెలిటన్ ఒక స్ట్రక్చర్ మనం మాట్లాడుకునేటటువంటి ప్రయత్నం మనం చేద్దాము యాజ్ ఏ పీపుల్ నో వెరీ వెరీ వెల్ దాట్ జనరల్ ఎస్ఏలో మొత్తం మనకు మూడు కాంపనెంట్స్ ఉంటాయమ్మ వీ విల్ హ్యావ్ ఇంట్రొడక్షన్ we will have main body and also we will have conclusion okay now there are the three major components of general essay ipudi title chudandi prathi title lo kuda oka keyword ostundi okay aa keyword ki sambandhinchi one nation one election okay one nation one poll ipudu desha vyaptanga for example ipudu gujarat lo ennikalu jarugutayi himachal pradesh lo ennikalu jaragachu 2024 lo ఇరవై మూడులో ఇంకొన్ని రాష్ట్రాలు ఎన్నికలు జరగచ్చు టూ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీలో తెలంగాణలో ఎన్నికలు జరగచ్చు టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫోర్లో ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎన్నికలు జరుగుతాయి లైక్ వైజ్ డిఫరెంట్ స్టేట్స్ ఇన్ ఇండియా గో ఫర్ ఎలక్షన్స్ అట్ డిఫరెంట్ టైం అంటే వేరే వేరే రాష్ట్రాలు వేరే వేరే సమయాల్లో ఎన్నికలకు పోతాయి ఈ వన్ నేషన్ వన్ పోల్ అంటే దాని అర్థం ఏంటి అని అంటే దేశవ్యాప్తంగా ఆల్ అక్రాస్ ద కంట్రీ వీ షుడ్ గో ఫర్ వన్ ఎలక్షన్ అట్ అ సింగిల్ టైం దీని ద్వారా జరిగేటటువంటి లాభాలు ఏంటి దీని ద్వారా మనకు ఎదురయ్యేటటువంటి ఛాలెంజెస్ ఏంటి బికాస్ వీ హ్యావ్ బోత్ బెనిఫిట్స్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ ద ఛాలెంజెస్ ఆల్సో ఓకే సో కాంపనెంట్ అంటే ఇక్కడ మీకు ఈ టైటిల్లో విత్ ఇన్ ఇంట్రొడక్షన్ యూ విల్ స్పీక్ సంథింగ్ అబౌట్ బ్రాడ్లీ ఎలక్షన్స్ ఓకే డెఫినెట్లీ యూ విల్ కవర్ విత్ వన్ అనదర్ డైమెన్షన్ హియర్ కాల్ డెమోక్రటిక్ సెటప్ డెమోక్రటిక్ సెటప్ అంటే మన దేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రజాస్వామ్య విధానం గురించి మీరు రాస్తారు సచ్ అ బ్యూటిఫుల్ డెమోక్రసీ వీ హ్యావ్ గాట్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ లైక్ వీ వీ విల్ బీ రూల్డ్ బై ద పీపుల్ ఎలక్టెడ్ రిప్రజెంటేటివ్స్ అంటే ప్రజలు ఎన్నుకున్నటువంటి ప్రజాప్రతినిధులే మన దేశాన్ని పరిపాలిస్తూ ఉంటారు సో అటువంటి ఎన్నిక డెమోక్రటిక్ సెటప్ గురించి మీరు రాస్తారు లేటర్ ఆన్ యూ విల్ బీ గివింగ్ వన్ ఆర్ టూ ఫ్యాక్ట్స్ about the general elections in india ante simultaneous elections annave it is not new to india idi desha vyaptanga idu oka kotta vidhanam aithe kaadu recent ga 2019 elections tarvata kuda narendra modi adhyakshathana all party meeting nirvahinchadam jarigindi aa all party meeting lo andari oka abhiprayanni teeskunnaru ante whether we should go for one nation one poll e rakanga practical samasyalu osthai itu vanti so one or two facts ikkada meer raayalanante definitely you'll connect with uh, see నైన్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ టూ నుండి నైన్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ సెవెన్ వరకు పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు సంవత్సరం నుండి పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడు సంవత్సరం వరకు వీ హ్యాడ్ ఫోర్ టైమ్స్ ఫోర్ టైమ్స్ వన్ నేషన్ వన్ పోల్ కండక్టెడ్ వన్ నేషన్ వన్ పోల్ అన్నది నాలుగు సందర్భాల్లో నాలుగు సార్లు దేశవ్యాప్తంగా మనం నిర్వహించడం జరిగింది ఓకే దెన్ ఇటువంటి ఫ్యాక్ట్స్తో ఇటువంటి వన్ అవర్ టూ ఫ్యాక్ట్స్ అంటే ఇంట్రొడక్షన్లో మల్టిపుల్ ఫ్యాక్ట్స్ ఎప్పుడు కూడా పెట్టద్దు ఇంట్రొడక్షన్లో గో ఫర్ ఓన్లీ వన్ ఆర్ టూ ఫ్యాక్ట్స్ విచ్ విల్ యాక్చువల్లీ గివ్ ద ఎగ్జామినర్ అ బెస్ట్ ఇంప్రెషన్ అంటే మీకు ఇది తెలుసు 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 అని చెప్పి మీరు చూపించాలి అండ్ ద లాస్ట్ సెంటెన్స్ ఆఫ్ యువర్ ఇంట్రొడక్షన్ యూ విల్ బీ క్రియేటింగ్ అ క్యూరియాసిటీ ఆర్ అ సస్పెన్స్ టు ద ఎగ్జామినర్ ఆ సస్పెన్స్ మీరు ఎలా క్రియేట్ చేయాలనంటే దో దో వన్ నేషన్ వన్ ఎలక్షన్ హ్యావ్ లార్జర్ బెనిఫిట్స్ లార్జర్ బెనిఫిట్స్ బట్ క్యాన్ రిజల్ట్ ఇన్ టు సెవరల్ చేంజెస్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ కమ ప్రాక్టికల్ and logistical difficulties may arise which are discussed below 
ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు ఈ డిస్కస్డ్ బిలో అనేటువంటి కీ కాంపనెంట్ మీరు యాడ్ చేస్తున్నారంటే వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ దేర్ యు ఆర్ క్రియేటింగ్ అ సస్పెన్స్ అంటే మీరు ఒక క్యూరియాసిటీ అన్న దాన్ని మీరు అక్కడ క్రియేట్ చేస్తారు ఓకే గైస్ సో నెక్స్ట్ సీన్ ఇక్కడ ఇంకో పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలందరు విన్ ఐ సెడ్ క్యూరియాసిటీ క్రియేట్ చేస్తున్నారు దెన్ గోయింగ్ టు ద మెయిన్ బాడీ దెర్ క్యాన్ బీ సమ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ చేంజెస్ అంటే భారత రాజ్యాంగంలో తప్పకుండా మనం కొన్ని మార్పులు చేర్పులు చేయవలసి ఉంటుంది ఉదాహరణకు వీ విల్ హ్యావ్ టు అమెండ్ ఆర్టికల్ ఎయిటీ త్రీ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఓకే ఆర్టికల్ ఎయిటీ త్రీ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ దీనికి సంబంధించి ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ స్పీకింగ్ అబౌట్ ద లోక్సభ ఎలక్షన్స్కి మెకానిజం సంబంధించి ఇది మాట్లాడుతుంది దట్ ఈస్ ద టెన్యూర్ ఆఫ్ లోక్సభ గురించి ఇక్కడ మనం మాట్లాడుతున్నాం వీ విల్ ఆల్సో హ్యావ్ టు అమెండ్ వన్ అనదర్ ఆర్టికల్ వన్ అనదర్ ఆర్టికల్ కాల్ ఆర్టికల్ వన్ సెవెంటీ సిక్స్ ఐ సపోజ్ ఓకే సారీ ఆర్టికల్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ టూ ఇదేం చెప్తుందంటే అసెంబ్లీ అంటే స్టేట్ అసెంబ్లీకి సంబంధించినటువంటి టెన్యూర్ ఆఫ్ ద స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ ఈ రెండు ఇద్దరి యొక్క టెన్యూర్ ఎంత అని అంటే ఐదు సంవత్సరాలు ఫైవ్ ఇయర్స్ టెన్యూర్ ఇప్పుడు దీన్ని ఎందుకు కమెంట్ చేయాలి నేను చెప్తాను మీకు చూడండి దాంతోపాటు యూ విల్ ఆల్సో హ్యావ్ టు గో ఫర్ అన్ అమెండ్మెంట్ ఆఫ్ ఆర్టికల్ త్రీ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ విచ్ ఈస్ డీలింగ్ విత్ ద ప్రెసిడెంట్స్ రూల్ ఓకే దెన్ సర్టెన్ చేంజెస్ ఆర్ టు బి బ్రాట్ ఆల్సో ఇన్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ పీపుల్స్ యాక్ట్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ పీపుల్ యాక్ట్లో కూడా కొన్ని మార్పులు చేర్పులు చేయవలసి ఉంటుంది ఎందుకు అని అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఉత్తరప్రదేశ్ హ్యావ్ గాన్ టు అ పోల్ ఎప్పుడు రెండు వేల ఇరవై ఒకటో రెండు వేల ఇరవై రెండులోనో ఉత్తరప్రదేశ్ ఎన్నికలకు వెళ్తే దేశవ్యాప్తంగా ఒక దేశం ఒక ఎన్నిక అంటే వన్ నేషన్ వన్ ఎలక్షన్ అన్నది ఎప్పటి నుండి రాబోతుంది టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇఫ్ వి సపోజ్ అప్పుడు ఉత్తరప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఐదు సంవత్సరాలకు ఎన్నిక అయి ఉంటుంది స్టిల్ వాళ్ళు రెండు సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ ఎన్నికలకు పోవాలి తెలంగాణ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీలో ఫర్ ఎగ్జా సపోజ్ తెలంగాణలో ఒక పార్టీ అధికారంలోకి వస్తే ఒక సంవత్సరంలోనే వాళ్ళు అధికారాన్ని వదులుకొని మళ్ళీ ఎన్నికలకు పోవాల్సి వస్తుంది అంటే ఏ పొలిటికల్ పార్టీ కూడా ఐదు సంవత్సరాల కన్నా ముందు ఎలక్షన్స్కి పోవడానికి మొగ్గు చూపదు దే విల్ నెవర్ షో లాట్స్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ టువర్డ్స్ లూజింగ్ ద పవర్ బిఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ టెన్ ఇయర్ సో అందుకోసమే చెప్తున్నా యూ విల్ హ్యావ్ టు అమెండ్ దీస్ ఆర్టికల్స్ ఈ ఆర్టికల్స్ని అమెండ్ చేయడంతో పాటు దేశవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి పొలిటికల్ పార్టీస్తో ఒక ఆల్ పార్టీ మీటింగ్ అన్నది మనం కండక్ట్ చేయవలసి ఉంటుంది స్పెషలీ విత్ ద రూలింగ్ పొలిటికల్ పార్టీస్ అంటే అధికారంలో ఉన్నటువంటి రాజకీయ పార్టీలతో మనము ఒక సమావేశాన్ని అయితే నిర్వహించవలసి ఉంటుంది ఎందుకనంటే నైన్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ టూలో నైన్టీన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ టూలో దాదాపుగా యాభై పొలిటికల్ పార్టీస్ దేశవ్యాప్తంగా ఉంటే 2019-20 సమయానికి 2019-20 సమయానికి ఇవి దాదాపుగా దీని యొక్క సంఖ్య ఆరు వందల పదికి పెరగడం జరిగింది ద నెంబర్ ఆఫ్ పొలిటికల్ పార్టీస్ ఇన్ ఇండియా హ్యావ్ ఇన్క్రీజ్డ్ ఫ్రమ్ ఫిఫ్టీ టు సంబర్ అరౌండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ ఇప్పుడు మళ్ళీ మన కేపాల్ పార్టీ షర్మిల పార్టీ వీళ్ళందరినీ కూడా మనం ఇక్కడ యాడ్ చేసుకుంటా పోతే ఇది ఇంకా ఈ నెంబర్ అన్నది ఇంకా పెరిగేటటువంటి అవకాశం ఉంది ఒక అంచనా ప్రకారం దాదాపు దేశవ్యాప్తంగా ఎన్నికలకు మనం నిర్వహణకు పెట్టేటటువంటి ఖర్చు ఎంత అంటే దాదాపు అరవై వేల కోట్ల రూపాయలు నియర్లీ సిక్స్టీ థౌసండ్ క్రో రూపీస్ వీ విల్ స్పెండ్ on the elections in india so atvanti rajakeya party lu unnappudu aa expenses anni kuda manam taggi galugutama leda expenses anave perugutaya annatvanti konamlo kuda deeni manamu chudavalsi untundi okay so ee one nation one election ni meeru connect cheyadaniki one more another important tool enti danante ikkada you will give టూ ఎండెడ్ అప్రోచ్ అంటే ఇలా రాయొద్దు బట్ మీకు అర్థం కావడానికి ఈ పాయింట్స్ ఉండాలని చెప్పి చెప్తున్నాను కానీ మీరు మాత్రం ఎస్ఏలో స్ట్రిక్ట్లీ పారాగ్రాఫ్ రూపంలోనే పారాగ్రాఫ్ మోడ్లోనే రిప్రజెంటేషన్ అనేది చేయండి ఓకే లెట్ ఎస్ సపోజ్ ఇక్కడ మనము ప్రోస్ ఒక త ఒక పక్కన తీసుకుందాము కాన్స్ అని చెప్పి ఒక పక్కన తీసుకుందాం ఓకే ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ అంటే అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిస్అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ వన్ నేషన్ వన్ ఎలక్షన్ ఓకే ఫస్ట్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అని అంటే ఈ పాయింట్స్ మీకు కవర్ అవ్వాలమ్మా లెస్ బర్డెన్ ఆన్ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా భారతదేశ ఎన్నికల సంఘంపై భారం అన్నది తగ్గియగలుగుతాం ఎందుకు భారం తగ్గియగలుగుతాం అని అంటే డెఫినెట్ల
వన్ దేశవ్యాప్త ప్రతి సంవత్సరం ఏదో ఒక ప్రాంతంలో ఎన్నికలు జరుగుతూనే ఉంటాయి బై ఎలక్షన్స్ జరుగుతాయి సాధారణ ఎన్నికలు జరుగుతాయి ఉప ఎన్నికలు ఇటువంటివన్నీ ఐదు సంవత్సరాలకు ఒకసారి ఎన్నిక అంటే ఎలక్షన్ కమిషన్ పై ఉన్నటువంటి బర్డన్ అనేది తగ్గుతుంది నెక్స్ట్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఎలక్షన్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎలక్షన్ ఎక్స్పెన్సెస్ క్యాన్ బి రెడ్యూస్డ్ ఇక్కడ చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలండి వర్డింగ్స్లో ఎస్ఏ రాసేటప్పుడు ఎలక్షన్ ఎక్స్పెన్సెస్ నేను ఎట్లా రాసిన క్యాన్ బి రెడ్యూస్డ్ అన్న అంటే అది తప్పకుండా తక్కువ అవుతుందా ఎన్నికల ఖర్చు అంటే అది మనం చెప్పలేము కానీ ప్రతి సంవత్సరం పెట్టేదంతా కూడా ఐదు సంవత్సరాల్లో ఒక్కసారి పెడితే సరిపోతుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇటువంటి వన్ నేషన్ వన్ ఎలక్షన్ జరగడం వల్ల స్టెబిలిటీ ఇన్ ద పొలిటికల్ పార్టీ అన్నది వస్తుంది ఒక రాజకీయ పార్టీలో స్థిరత్వం అన్నది మనం తీసుకొని రాగలుగుతాం స్టెబిలిటీ ఇన్ అ పొలిటికల్ పార్టీ ఎందుకనంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ ఉంది లేదంటే బీజేపీ అనేటువంటి పొలిటికల్ పార్టీ ఉంది ఈ రెండు రాజకీయ పార్టీలు కూడా నేషనల్ పొలిటికల్ పార్టీస్గా మనం చూస్తాం వెన్ దే ఆర్ కాల్డ్ నేషనల్ పొలిటికల్ పార్టీ డెఫినెట్లీ వాళ్లకు పాపులారిటీ అనేది పెరుగుతుంది పాపులారిటీ పెరగడంతో పాటుగానే నేషనల్ కాంగ్రెస్ కానీ బీ భారతీయ జనతా పార్టీ కానీ వాళ్ళ పార్టీ విత్న్ ద పొలిటికల్ పార్టీ స్టెబిలిటీ అన్నది వస్తుంది దీనికి ఒక కాన్ కూడా ఉంటుందమ్మా కాన్ ఏంటంటే రీజనల్ పార్టీ యొక్క సెంటిమెంట్కి ఇది డైల్యూషన్ అవుతుంది కాన్ కూడా సేమ్ టు సేమ్ రీజనల్ పార్టీ యొక్క సెంటిమెంట్ విల్ బీ డైల్యూటెడ్ ఓకే ఇంకొక ప్రోస్ లో మనం చూసుకుంటే వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ స్టెప్ టు కర్బింగ్ ఆఫ్ బ్లాక్ మనీ మన దేశంలో నల్లధనాన్ని తగ్గించగలుగుతామని చెప్పి ఒక ప్రో మనం చూడొచ్చు ఎలక్షన్ మాల్ ప్రాక్టీసెస్ ఎలక్షన్ మాల్ ప్రాక్టీసెస్ క్యాన్ బి రెడ్యూస్డ్ ఎలక్షన్ మాల్ ప్రాక్టీసెస్ అన్నవి మనం తగ్గించుకోగలుగుతాము విత్ దాట్ ఇట్ విల్ బి అ స్టెప్ టువర్డ్స్ గుడ్ గవర్నెన్స్ ఇట్ విల్ బి అ స్టెప్ టువర్డ్స్ వాట్ గుడ్ గవర్నెన్స్ అంటే సుపరిపాలన గుడ్ గవర్నెన్స్ ప్రజలు ఆశించినటువంటి పరిపాలన వైపు మనం అడుగులు వేయచ్చు ఇప్పుడు కాన్స్ ఆర్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్స్ అంటే దీనికి అగేన్స్ట్గా మనకు ఎటువంటి సమస్యలు రావచ్చు అని అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మా లాజిస్టిక్స్ ఇష్యూ రావచ్చు దేశవ్యాప్తంగా అన్ని రాష్ట్రాల్లో ఒకేసారి ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎలక్షన్స్ నిర్వహిస్తూ ఉన్నాము అని అంటే జనరల్ ఎలక్షన్స్ అక్కడ అసెంబ్లీ ఎన్నికలు ఇక్కడ లోక్సభ ఎన్నికలు రెండు కూడా కలిపి నిర్వహించేటప్పుడు అన్ని ఈవీఎంలు మన దగ్గర ఉన్నాయా అన్ని వీవీ ప్యాట్లు మన దగ్గర ఉన్నాయా అంతమంది స్టాఫ్ మన దగ్గర ఉన్నారా అంతమంది పోలీసులు ఉన్నారా అంతమంది సిఆర్పీఎఫ్ బలగాలు ఉన్నాయా మన దగ్గర ఇటువంటి కొన్ని సమస్యలు రావచ్చు లాజిస్టిక్స్ ఇష్యూ ఇది ఇన్ఫ్రా వైజ్ సమస్య రావచ్చు అండ్ పర్సోనల్ ఇష్యూ కూడా రావచ్చు పర్సోనల్ అంటే స్టాఫ్ అమ్మ పర్సోనల్ ఇష్యూ కూడా రావచ్చు డెఫినెట్లీ విత్ దాట్ ఇంకొక పాయింట్ ఇక్కడ ఏంటనంటే ఇట్ ఈస్ ఆ సెంటిమెంట్ ఇక్కడ మనకు రీజనల్ పార్టీస్కి ఈ ఈ రీజనల్ పార్టీస్ అంటే స్థానిక పార్టీలు ఏవైతే ఉంటాయో ఆ స్థానిక పార్టీలు టీడీ టీడీపీ కానీ టీఆర్ఎస్ కానీ వైసీపీ కానీ ఇటువంటి రాజకీయ పార్టీలకు ఇదొక వాళ్ళ యొక్క సెంటిమెంట్ని డైల్యూట్ చేసినట్టు అవుతుంది ఎందుకనంటే దేశంలో జాతీయ పార్టీని గౌరవించవచ్చు రాష్ట్రంలో రీజనల్ పార్టీని గౌరవించవచ్చు అప్పుడు మనకు రీజనల్ పార్టీకి ఉన్నటువంటి సెంటిమెంట్ అన్నది డైల్యూట్ అయ్యేటటువంటి అవకాశం ఉంది నెక్స్ట్ రీజనల్ పార్టీ సెంటిమెంట్ డైల్యూట్ అవుతుందని అంటే ఇటువంటి ఎన్నికల్లో డామినేషన్ ఆఫ్ నేషనల్ పొలిటికల్ పార్టీస్ కెన్ బి సీన్ జాతీయ పార్టీలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటి యొక్క డామినేషన్ మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుందని చెప్పి మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ మైండ్ సెట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ విల్ చేంజ్ మైండ్ సెట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ విల్ ఆల్సో చేంజ్ అంటే ప్రజలు ఓటు వేసేటప్పుడు వాళ్ళ యొక్క మైండ్ సెట్ మోదీ అని రాహుల్ గాంధీ అని రీజనల్ పార్టీస్ వైపు వెళ్ళకుండా జాతీయ పార్టీల వైపు వెళ్తే ప్రజల యొక్క మైండ్ సెట్ కూడా ఇక్కడ మారుతుంది ఇక్కడ ఇంకొక కాన్లో మీరు రాయాల్సింది పాయింట్ ఏంటంటే పాపులేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఇస్ వన్ అనదర్ కాన్ పాపులేషన్ ఆఫ్ ఇండియా దేశవ్యాప్తంగా జనాభా అత్యధికంగా ఉన్నారు ప్రపంచంలోనే రెండవ అతిపెద్ద జనాభా అత్యధిక జనాభా భారతదేశంలోనే ఉన్నారు సో అటువంటప్పుడు 
ఈ సమస్య అంటే పాపులేషన్ ఇంత ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఇది నిజంగా ప్రాక్టికలా వన్ నేషన్ వన్ ఎలక్షన్ అని కండక్ట్ చేయడము అది నిజంగా అది ఇంప్లిమెంట్ చేయగలుగుతామా లేదా అన్నది కూడా ఇక్కడ మనం డిసైడ్ చేసుకోగలగాలి సో మీ ప్రజెంటేషన్ అనేది బ్రాడ్గా ఈ పాయింట్స్ వైపు కనెక్ట్ అయి ఉండాలి ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ వన్ నేషన్ వన్ ఎలక్షన్ మిమ్మల్ని ఎస్ అడుగుతున్నారంటే ఈ పాయింట్స్ మీ స్ట్రక్చర్లో మీ పారాగ్రాఫ్స్లో కానీ మీ యొక్క అప్రోచ్లో కానీ మీ యొక్క ప్రజెంటేషన్లో కానీ ఉన్నట్లయితే డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ బీ అడెడ్ అడ్వాంటేజ్ అడెడ్ స్కోర్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ దాని తర్వాత వన్ నేషన్ వన్ ఎలక్షన్కి సంబంధించినటువంటి కొన్ని సజెషన్స్ మీరు ఇవ్వవచ్చు ఎందుకనంటే లైక్ కన్క్లూజన్ సజెషన్స్ ఎక్కడ ఇవ్వాలమ్మా కన్క్లూజన్లోనే ఐ వాంట్ యూ పీపుల్ టు గివ్ సమ్ సజెషన్స్ టు గివ్ ద సజెషన్స్ ఎటువంటి సజెషన్స్ మనం ఇవ్వచ్చు ఇక్కడ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ అ సజెషన్ లైక్ సజెషన్స్ ఆర్ ద రికమెండేషన్ ఆఫ్ లా కమిషన్ రిపోర్ట్ లా కమిషన్ రిపోర్ట్ని వన్ నేషన్ వన్ ఎలక్షన్ పైన ఏం చెప్పింది దాన్ని మీరు కోచ్ చేయొచ్చు యూ కెన్ ఆల్సో టేక్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ Uh, United States of America, where the date of election of United States of America is fixed. That's why there are practical problems. Every year, they will do January 20th. Every four years, they will do January 20th. Every four years, they will do January 20th. They will do the inauguration day. Inauguration day in United States of America. Inauguration day in United States of America. డెమోక్రసీ పైన లిటరసీ అన్నది ప్రజలకు మనం పెంచాలి ఓటర్స్ పర్సంటేజ్ అన్నది మనకు పెరగాలి యూనివర్సల్ అడల్ట్ ఫ్రాంచైజీని ఆ యొక్క స్పిరిట్ని ఇంకా డీప్ రూట్స్ దాకా మనం తీసుకెళ్ళగలగాలి యూనివర్సల్ అడల్ట్ ఫ్రాంచైజీ షుడ్ బీ టేకన్ టు ద డీప్ రూట్స్ అంటే ఇంకా ఎక్కువ మంది పార్టిసిపేట్ పార్టిసిపేషన్ పెంచేటటువంటి విధంగా ఆల్సో ఈ వన్ నేషన్ వన్ ఎలక్షన్ అన్నది ఇది న్యూ కాన్సెప్ట్ కాదు ఇది మీకు అందరికీ కూడా తెలుసు ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ అ న్యూ కాన్సెప్ట్ ఇది ఓల్డ్ కాన్సెప్ట్ అని చెప్పి ఈ ఓల్డ్ కాన్సెప్ట్ని మళ్ళీ మనము ఏ రకంగా రీఇంట్రడ్యూస్ చేయాలని చెప్పి మీ యొక్క పాయింట్ ఇక్కడ ఉండవచ్చు సో లైక్ వైజ్ యూ కెన్ గివ్ మల్టిపుల్ అదర్ సజెషన్స్ ఆల్సో బట్ సజెషన్స్ ఆర్ పర్మిటెడ్ ఆర్ యాక్సెప్టెడ్ ఇన్ ద కన్క్లూజన్ యాస్ సచ్ వే ఫార్వర్డ్ లేదా కన్క్లూజన్ అని చెప్పి అందుకే దాన్ని అంటాము సో ఈ బ్రాడ్ ఈ బ్రాడ్ అప్రోచ్ కనుక మీరు ఫాలో అయితే డెఫినెట్లీ వన్ నేషన్ వన్ పోల్ అనేటువంటి టైటిల్ని మీరు ఈజీగా హ్యాండిల్ చేయగలుగుతారు క్లియర్ మోర్ అండ్ మోర్ ఫ్యాక్ట్స్ ఉన్నాయి దీనికి సంబంధించి సిన్స్ ఐ హ్యావ్ నాట్ ఐ డి నాట్ హ్యావ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ప్రజెంటేషన్ హియర్ ఇవన్నీ కూడా వాట్ ఈస్ కమింగ్ టు మై బ్రెయిన్ అట్ ద మూమెంట్ సిమిలర్గా మీ బ్రెయిన్లో కూడా many other points can come many other uh, uh, type uh, many other uh, uh, ideas can come avanni kuda meer inculcate cheyachu but do practice one essay at least per day essay me the meeku perfection vaste migilin anni paper la paina kuda మీకు ఒక కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుందని అయితే మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం తప్పకుండా చూస్తూనే ఉండండి అచీవర్స్ అకాడమీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ జై హింద్